அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தோட பேர் கா அஞ்சல் கான் வச்சிருக்காரு நிறைய பேர் காடு எல்லாமே சொன்னாங்க பட் ஆரம்பத்துல இருந்தே இது நான் ரொம்ப சொல்லணும்னு விரும்பினேன் கான்னு வச்சதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்குன்னா என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னன்னா கா வந்து ஒரு அக்ஷரம் மாறாத ஒரு எழுத்து ஆல்பபெட்ஸ் மாதிரி ஏபிசிடியில் மாதிரி கா ஸோ காலேருந்து வந்தது தான் கடல் காதல் காடு எல்லாமே உங்களுக்கு அது சேர் அனதர் வேர்ட் அனதர் லெட்டர் சேரும்போது இட் பிகம்ஸ் அ வேர்டு ஸோ இந்த பாட்டில் பாலாசர்கள் ரொம்ப நல்லா எழுதிருப்பார் ஆதியும் காடு தான் அந்தமும் காடு தான் நம்மளை வாழ வைக்கும் சாமி நீ தான் அப்படின்ட்டு அந்த காடை வந்து வர்ணிச்சிருப்பார் ரொம்ப நல்ல எழுத்தது அதே டியூனுக்கு தான் இன்னொன்று எழுதினுப்பார் அவர் பஞ்சபூதம் பஞ்சபூதம் காடாச்சு பரமசிவன் வீடாச்சு நாலு மரம் உருவாச்சுடா அப்படின்னு சொல்லி நாலு மரம்ன்றது வந்து வேதங்கள் மாதிரி ஸோ இதோட ஹிஸ்ட்ரி அது இருக்கிறதுனால தான் இது மாறாத ஒரு விஷயம் இதை யார் தடுக்கணும்னு நினச்சாலும் எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் அது மாறாது அதோட ரிசல்ட் அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஒரு டீப்பான தாட் இந்த படத்தில் அவர் ஸ்டார்டிங் அந்த வேர்ட்லேயே வச்சு இதை பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்திருக்காரு இன்னொரு இந்த கதையோட அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா கூட நம்ம பிஃபோர் நம்ம இந்த ராமர் ஆல் ஆல் த டைட்டிஸ் நம்ம கும்பிடுறதுக்கு முன்னாடி we used to pray to forest god thunder god lightning god ella cultures lime irundirukku nam hindu la mattum illama indian la mattum illama chinese egyptian cultures la ella cultures lime we used to pray to those uh, as gods so adanala in the character kuda and hero hero illama andrea madam oda depiction paathina vandu vana durgaya da nam ellarume kumbidirukku so it's a depiction of that uh, force அந்த அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொட்ரே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த கிரைம் சப்ஜெக்ட் மாதிரி அவர் வச்சிருக்கார் ஆக்சுவலாக சூப்பர்ஃபிஷியலாக அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கிரைம் மாதிரி இருக்கும் உள்ள காட்டுக்குள்ள ஒரு ஃபைட் அண்ட் கில்லிங் மர்டர்லாம் இருக்கிற மாதிரி பட் யுனைடட் நேஷன்ஸோட இப்போது இந்த செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ட்ரீஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து அவர் அந்த கதையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மர்டர் கில்லிங்கை வந்து மரங்களை டெபிக்ட் பண்ணுற மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணியிருக்காரு மரங்களை வெட்டாதீங்க அப்படின்றது வந்து மேடம் ஹென்ரி அவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ஆக்டிவிஸ்ட் மாதிரி ஷீஸ் டு அ ஃப்ரா த சொசைட்டி ஷீஸ் டெலிங் குட் மெசேஜ் ஸோ இவ்வளோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அனலைசேஷன்ஸ் உள்ளே வச்சு இந்த படத்தை கொடுத்து என்ன மியூசிக் பண்ண சொல்லி அவர் கூப்பிட்டதில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இட் வாஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் சப்ஜெக்ட் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஐ விஷ் அண்ட் ப்ரே காட் தட் ஜான் மேக்ஸ் சார் அண்ட் ஆந்தனி தாஸ் ஆண்ட்ரி அண்ட் ஆல் த டீம் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் வந்து வில் அட்டைன் தேர் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் சார் நல்லா தெரியும் ஸோ பல வருடங்கள் முப்பது வருடங்களாக வந்து இந்த துறையில் வந்து நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ சின்ன திரை பெரிய திரை இப்படியே மாறி மாறி ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்த ஜான் மேக்ஸ் சார் அவர்களுக்கும் டேரக்டர் நாஞ்சல் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்கள் வந்து நாங்கள் சின்ன திரை தான் அப்படின்னு முத்திரை வைக்காம எங்களுக்கும் வந்து நிறைய படங்கள் கிடைக்கும் நாங்களும் பெரிய கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியும் பெரிய லெவலில் வர முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தது சார் தான் ஸோ இன்னைக்கு ஆண்டனி தாஸ் சார் கூட இதை எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தை ஸோ நல்லபடியாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அது எல்லாமே உங்ககிட்ட தான் இருக்கு இன்னைக்கு நீங்க எழுதுற எழுத்துக்கள் அதுக்கு வந்து வலிமை அதிகம் ஒரு படத்தோட வெற்றி வந்து உங்களுடைய எழுத்துக்கள்ல தான் இருக்கு ஸோ எப்படி இருக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படி நீங்க கொடுக்கறத வச்சுதான் இன்னைக்கு வந்து சோசியல் மீடியாவோட பவர் அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ரீல் போட்டால் கூட அதோட வந்து மில்லியன்ஸ் கணக்கில் வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் சின்ன திரையில் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஸோ மில்லியன் கணக்கில் வந்து அதுக்கு வந்து போகுது அதுக்கு அவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஸோ உங்ககிட்ட தான் 
இன்னைக்கு நீங்க தான் வந்து கடவுள் மாதிரி ஸோ நீங்க எழுதுற எழுத்துக்கள் வந்து இந்த கா படம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து வெளியே கொண்டு வரப்போகுது ஸோ கண்டிப்பா இது ஒரு வெற்றி படம் தான் ஏன்னா காட்டுக்கும் ஜான் மேக்ஸாருக்கும் நிறைய தொடர்பு உண்டு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் எடுக்கிற இந்த காடு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களுமே வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிருக்கு மைனா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ கண்டிப்பா காடு இப்போ ஆண்ட்ரிய மேடம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு சூப்பர் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்கள ஒரு வித்தியாசமான படைப்பில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த படம் கா என்பது காடை குறுக்கும் இந்த காடுனாவே இந்த கஷ்டமான விஷயம் உள்ள ஒரு நுழைஞ்சு வெளியே வருது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் நான் காட்டில் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் படம் எடுத்திருக்கேன் இந்த உறுதிமொழி படம் எடுக்கும்போது ஒருத்தர் ஒரு யானையை பார்க்க போகிறேன்ட்டு போன ஒரு ஆளையை காணும் நைட்டெல்லாம் அப்புறம் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சா அடுத்த நாள் காலையில் வெறும் ஜட்டி பணியனோடு வந்தான் வந்துட்டு நம்ம உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் போனவன் போயிட்டானேன்னு நான் வந்து சொன்னேன் ஒரு விஷயத்த யானைக்கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்றது நான் புக்கிலெல்லாம் படிச்சுருக்கேனே அது ப்ராக்டிக்கலாக நான் செஞ்சு பார்த்தேன் அவர் என்னோட அஸ்டண்ட் ஆகிருக்கு நான் உன்னே பெட்டி படிக்கலாம் தூக்கி கிளம்புடா உன்னை ஒரு நைட்டு விட்டுட்டு நான் பட்ட பாட அவஸ்தை எனக்கு தான் தெரியும் அது காடுன்றது பல விஷயங்கள் அடங்கின ஒரு விஷயம் அது உண்மையிலுமே காடுங்கிறது ஒரு தனி சொர்க்கம் அந்த காடை வந்து நேசிக்கிறவங்களுக்கு காடு பிடிக்கும் ஸோ அதை டைட்டிலாக வச்சு படத்தை இயக்கி இருக்கிற இயக்குனர் நாஞ்சில் அவர்களுக்கு நான் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தயாரிப்பாளர் வந்து உண்மையிலுமே நம்ம தம்பி சொன்ன மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய வல்லமை படித்தவர் நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவருடைய மைனா படத்துக்கு நான் விருது குழுவில் இருந்தப்போ பல்வேறு விருதுகள் அந்த படத்துக்கு வழங்கியது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நான் அவாய்ட் பண்ணவே முடியல அவ்வளவு அற்புதமான படைப்புக்கு சொந்தக்காரர் வந்து திரு ஜான் மேக்ஸ் அவர்கள் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையானது வாழ்த்துக்கள் இடையில் உடல் நலம் சரியில்லாத காரணத்தால் நேரத்திற்கும் வரவில்லை நீண்ட நேரம் பேச முடியாது ஆனால் தம்பி ஆண்டனி தம்பி ஜான் மேக்ஸ் ஜான் மேக்ஸ் மைனா என்கிற ஒரு அற்புதமான படத்தை வெற்றி படமாக்கி சரித்திரம் படைத்தவர் ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் ஆனால் இதில் ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டார் அதுக்கு நம்முடைய தம்பி ஆண்டனி பேர் உதவியாக இருந்து சினிமாவை வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் செய்கிற அந்த தொழிலையும் பார்த்து கொண்டு சினிமாவுக்கும் முதலீடு பண்ணி டப்பிங் தேட்டர் படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறது போன்ற வேகம் வந் புதுசாக வந்திருக்காரு அவர் நல்லா இருக்கணும் அவர் போட்ட பணம் திருப்பி கிடைக்கணும் அப்போ தான் பல படங்கள் உருவாகும் ஆகவே அந்த இருவரும் கூட நடித்த அழகிய தமிழ் மகள் ஆண்ட்ரியா நான் உள்ளபடியே இதுவரைக்கும் ஆண்ட்ரியா தமிழ் பொண்ணுன்னு நினைக்கல நான் இப்போதான் கேட்டேன் அம்மா உங்கள் லேங்குவேஜ் கொஞ்சம் பயந்து பயந்து தான் கேட்டேன் பிறந்த இடம் எதுன்னு சென்னைன்னு நினச்சி அப்பா எங்கே வேலை பார்த்தார் ஹைகோர்ட்டில் நேர கொஞ்சம் ஒரு அடி தள்ளி உட்காண்டேன் தமிழ் நம்முடைய சகோதரிகள் நம்முடைய குழந்தைகள் முதல்ல தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் தமிழகத்தில் தர வேண்டும் தமிழில் பஞ்சம் ஏற்பு ஹீரோவோ ஹீரோயினியோ டைரக்டரோ டெக்னீஷியன்ஸோ தயாரிப்பாளரோ பஞ்சம் ஏற்பட்டால் தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் எடுக்கலாம் எல்லாம் நம்ம சகோதரர்கள் தான் ஆனால் தமிழை விட்டுட்டு அதர் அதர் லாங்குவேஜ் ஹீரோயினை தேடுவது அற்புதமான நடிகை நான் நம்மளோட ஜெயம் ரவி நடித்தார் ஒரு படம் முதல் படம் அந்த படத்தில் அந்த பா நடிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைம்மா இல்லைம்மா ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி நூறு காப்பி ஹீரோ ஆமாம் 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 இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஹீரோயினில் ஒரு ஹீரோயின் மகிழ்ச்சி நம்ம அதிகமாக பேசல இங்கே ஏதோ மெசேஜ் மெசேஜ்னு சொல்கிறாங்க 
மெசேஜ் போடுறது சினிமாங்கிறது மெசேஜ் சொல்கிற ஊடகம் கிடையாது அது ஒரு காட்சி ஊடகம் அது ஒரு அனுபவத்தை தான் கொடுக்கும் அந்த அனுபவத்துலேருந்து நீங்கள் ஒன்று எடுத்துப்பீங்க அது அது உங்களுது படைப்பு என்னதாக இருக்கலாம் ரசனை உங்களுது தேர்வு உங்களுது தேடல் உங்களுது அறிவு உங்களுது நீங்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க நான் பார்க்க ஆவலாக இருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் எந்த மெசேஜும் சொல்ல மெசேஜ் சொல்லக்கூடாது சினிமாவோட வேலை அது இல்லை ஏன்னா நான் நம்புகிறேன் மற்றவங்க எப்படி நம்புகிறாங்கன்னு தெரில அப்படி பார்த்தா தர்சோஸ்க்கு என்ன மெசேஜ் சொன்னார் அனுபவம் தான் சினிமாங்கிறது ஒரு அனுபவம் தியானங்கிறது ஒரு அனுபவம் அது போல் சினிமாங்கிறது ஒரு அனுபவம் அப்புறம் நன்றி சொல்லணும்னா நான் வந்து ஆண்ட்ரிய அவர்கள் அந்த படத்தோட தொடக்க பொழியிலேருந்து இந்த நிமிடம் வரைக்கும் கூட நிற்கிறாங்க மொரல் மொரல் சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க அப்புறம் சரிங்க ஹவுஸ் சார் அந்த படம் வந்து கதை சொல்ல சார் நீங்கள் பண்ணணும் சரிங்க ஹவுஸ் தெரியும் உங்களுக்கு லெஜன் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் சொல்ல போனேன் இல்லை இல்லை எனக்கு தேட்டரே போதும் நான் சினிமா வேணாம் நீ என்ன நான் அங்கே ராஜாவாக இருக்கேன் அங்கே போய் நீ சினிமாவில் பூஜை தூக்க வச்சுருவீங்க இல்லை சார் உங்களை எதுவும் இல்லை வேணாம் எனக்கு சினிமாவே வேணாம் நான் தேட்டரில் தேட்டர் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா இங்கே நான் ராஜா இங்கே ஆர்டிஸ்ட் ராஜா சினிமாங்கிறது டைரக்டர் மீடியா அங்கே நீ சொல்லணும் நான் எதாவது பண்ணணும் வேணான்னாரு இல்லை சார் நீங்கள் கதை கேளுங்க கதைலாம் கேட்க முடியாதுன்னு இல்லை சார் திரும்ப திரும்ப ஃபோன் பண்ணுவேன் இல்லை சார் நீங்கள் பண்ணணும் பண்ணணும் கடைசியில் சரி நான் கதை கேட்கல நீங்கள் ஒரு வாட்டி உங்கள் கூட பேசணும்னார் சரி பேசுகிறேன் நான் ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேச்சு ஆரம்பித்து பேசி 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 அன்றைக்கி ஃபுல்லாக எனக்கு என்ன சினிமா தெரியும் அந்த சினிமா நான் எப்படி புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சரி சார் நான் சினிமா வேணாம் நான் எப்படி புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன்னா அதை புரிய வச்சேன் அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு பிடிச்ச டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு கேட்டார் நான் எனக்கு பிடிச்சவங்க யாருன்னு சொன்னேன் அப்புறம் தான் ஒத்துக்கிட்டார் அப்புறம் கதை கேட்கல சார் கதை கதையில் வேணாம் நீ பண்ணுவேன் நம்பிக்கை இருக்குன்னாரு சரி கடைசியில் தான் பசனை மட்டும் அவன் கிட்ட கேட்டேன் நீ ஏதாவது வாயில் வர்ற டைலாக்கெல்லாம் இருந்தால் நான் பேச மாட்டேன் சொல்லிக்கோ எனக்கு கொஞ்சம் அது ஒரு ஈகோ ஆகிடுச்சு என்ன அது பேச மாட்டேன் நான் சொல்கிறதா நீங்கள் பேச போகிறீங்கன்னு கடைசி வர நாளைக்கு ஷூட்டிங்னா இன்றைக்கி வர டைலாக் கொடுக்கல எனக்கு ஒரு அந்த ஈகோ வந்துடுச்சு நான் சொல்கிறதா சார் பேசுவீங்க சரி பார்ப்போம் நீ சொல்கிறத நான் பேசுகிறேன் தான் பார்ப்போம் மறுநாள் வந்தார் டைலாக்லாம் கொடுத்தேன் சரி ஒன்றும் சொல்ல ஒன்றுமே சொல்ல திமுர் அப்படி தான் சொன்னார் பேசிட்டேன் ரொம்ப திமுட்டில் அவனுக்கு சொன்னார் அப்புறம் டப்பிங் முடிஞ்சிச்சு டப்பிங் முடிஞ்சு போகும்போது திரும்ப சொன்னார் இனி பாம்பை பக்கம் வந்துடாத கதை சொல்லிட்டுனார் சார் என்ன படம் பிடிக்கலையா என்ன இல்லை இன்றைக்கி அதையும் சொல்லாத பாம்பை பக்கம் வராத டேட்டு மட்டும் கேளு நான் வந்துடுறேன் நான் ஓகே அதுதான் எனக்கு அவ்வளோதான் ஏன்னா எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் குழந்த மாதிரி அவருக்கு ரொம்ப கோவிச்சுப்பார் அவங்க பயமுறுத்தினாங்க எங்கே அவர் உண்மையை சொல்ல போனால் அவரோட பர்சனல் மேக்கப் பேன் பர்சனல் அந்த லெவலில் உள்ளவங்களாம் பயம் முடியும் என்ன அவரா ஐயோ உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுங்க ஃபஸ்ட்டு படம் முடியாது நாங்கள் இல்லை சார் நான் பண்ணிப்பேன் கலைங்கிறதே அன்பு தானே வெறுப்பு இல்லையா அது என்னால் முடியும் அன்புன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அவங்ககிட்ட சரி இந்த தினமும் முத்தம் கொடுப்பேன் அது ஷார்ட் முடிஞ்சாலும் அவர் கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவருக்கு நான் அது ஒரு குழந்த மாதிரி அவர் சரி அப்படி ஹேண்டில் பண்ணி அப்படியே முடிச்சுட்டேன் மிஸ் பண்ணுறோம் அஷ்வி முதல் முதல்ல வந்து டைரக்டர் ராஜீவ் பற்றி தான் பேசணும் இந்த படத்தை ரொம்ப போராடி எடுத்திருக்காரு அதுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் பிகாஸ் கதை கேட்டு லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி கதை கேட்டது ஸோ அங்கேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் மைண்டட் ஃபோக்கஸோட இந்த படத்துக்காகவே உயிரை கொடுத்துருக்காரு அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கோம் அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படம் ஒரு படம் என்பது ஒரு ஒரு குழந்தையாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அம்மா அப்பா ஸோ ஒரு அதே மாதிரி ஒரு படத்துக்கு அம்மாவும் அப்பாவும் இருக்கு அந்த அம்மா வந்து டைரக்டர் அப்பா வந்து ப்ரொடியூசர் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் கோஆப்ரேட் பண்ணி புரியுது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக அந்த அந்த குழந்தைய வளர்க்கணும் இல்லைனா அது சரி வராது ஸோ இந்த படத்தில் நம்ம நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ப்ரொடியூசராக இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ தேங்க்யூ டு போத் ஆஃப் யூ ஃபார் சீங் ஃபார் ஹோல்டிங் நஞ்சல்ஸ் ஹேண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் நான் அவருக்கு மாரல் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் தான் ஐ திங்க் எப்படி சொல்கிறது 
ஒரு சில ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் காஸ்ட் பண்ணும் பொழுது இவங்க இல்லையா அடையாட்டு இல்லையா சரி அடுத்தது அடுத்தவங்க பார்ப்பாங்க நிறைய பேர் அப்படி தான் வேலை பார்ப்பாங்க அவர் ரொம்ப அடம் பிடிச்சே இல்லை நான் நீ இந்த படம் ஆண்ட்ரியா தான் பண்ணணும் ரொம்ப அடம் பிடிச்சவர் அதனால தான் நானும் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்திருக்கேன் வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக எனக்கு கார்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த படம்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது லொக்கேஷனில் ஃபோன் சிக்னலும் கிடையாது ஹோட்டலும் கிடையாது ஏதோ ஒரு வீட்டில் போய் தங்கியிருந்தோம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு யா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனில் போய் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஒரு நிஜமான ஒரு கார்டுக்குள்ளே போயிருக்கோம் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அண்ட் டெஃபினெட்லி எனக்கு கடவுளை விட காடு தான் கடவுள் ஐ மீன் கோயிலை விட காடு தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பிகாஸ் நேச்சர் இஸ் காட் ஃபார் மீ ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலான படம் அண்ட் ஐ ஹோப் தட் எல்லாருக்குமே தே ஆர் ஏபிள் டு சி த த விஷன் பியாண்ட் த ஃபைட்ஸ் அண்ட் ஆல் தேட் அதை தாண்டி இந்த படம் ஒரு ஒரு கருத்தை சொல்லும் ஸோ ஐ ஹோப் த வேர்ல்ட் இஸ் ஏபிள் டு சி தேட் அண்ட் நாங்கள் எல்லாரும் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஐ ஹோப் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ஆல்சோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார் த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஃபார் நாஞ்சல் அண்ட் தேங்க்யூ டு ஆல் அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் சுந்தர் சி பாபு சார் அண்ட் டிஓபி சார் எடிட்டர் ஸ்டம்ப் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி கா படத்துடைய டைரக்டர் நாஞ்சில் அவருக்கு கேப்டன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கும் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்கள் ஜான் மேக்ஸ் அவர்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணது வந்து ஆண்டனி தாஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சசிகலா ப்ரொடக்ஷன்ஸு சசிகலா ப்ரொடக்ஷன்ஸு எல்லா படங்கள் எல்லா அவங்களுடைய சமாச்சாரம் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னை வந்து அழைப்பு கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க நானும் எல்லாத்துக்கும் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் வந்துட்டுருக்கேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு நட்பு இருக்குது அதுக்கு கூ காரணம் வந்து அவங்ககிட்ட மதன் இந்த மாதிரி ஸ்டாப்ஸ் இருக்காங்களே ரொம்ப முக்கியம் அவர் இருக்காரில் இங்கே இருந்துக்கிட்டு அவங்க எல்லார் வேலையும் எல்லோரும் படம்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு குறிப்பாக பாராட்டணும் அப்புறம் படத்தினுடைய நாயகன் நாயகி எல்லாம் சேர்ந்து ஆண்ட்ரியான் நினைக்கிறேன் ஆண்ட்ரியாக்கும் அப்புறம் அவர் சலீம் கோஸ் அவர் இப்போ இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவருடைய சிறப்பை பற்றி உதயகுமார் சொல்லிட்டு இருந்தார் அதனால் அவருக்கு என்னுடைய வருத்தம் என்னென்ன நல்ல ஒரு கலைஞன் வந்து டக்குன்னு இப்படி போயிட்டார் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் இசை மியூசிக் சுந்தர் பாபா அவர்களுக்கு இன்னும் இந்த படத்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே என்னுடைய வணக்கத்தையும் அட்வான்ஸாக வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல வாழ்த்து சொல்ல வேண்டியது நான் உதயகுமார் தான் சொல்கிறேன் என்ன இப்போ தான் இயக்குனர் சங்கத்தில் முதல் முறையாக தலைவராக வந்திருக்கார் அதனால் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வந்தோடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது என்னென்னா அவர் அங்கே வந்ததோட சந்தோஷம் இங்கே ஆண்ட்ரியா பக்கத்தில் எனக்கு உட்கார வாய்ப்பு அடிச்சது அதனால் அந்த ராசி தொடரட்டும் அடுத்தடுத்து எங்கே போனாலும் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஹீரோயின்கள் எல்லாம் முக்கியமானவர்கள்லாம் அவர் பக்கத்தில் உட்காரணும் அவருக்கு இது பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி டைரக்டர் பேசுனது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது டான்ஜில் அவர்கள் அவர் பேசுனது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து அந்த சலீம் கோஸை பற்றி சொன்னார் என் நம்ம எப்பவுமே வேறு மாதிரி இமேஜின் பண்ணணும் இல்லையா அவர் ஷார்ட் முடிஞ்சோன்னே உடனே வந்து கட்டி பிடிச்சி ஒரு முத்தம் கொடுத்தா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் ஆண்ட்ரியாவை நினச்சி பார்த்துக்கிட்டேன் ஆண்ட்ரியா அப்படி சொல்லியிருந்து எப்படி இருந்திருக்கோம் இல்லை சொல்லும்போது நம்ம நினச்சி பார்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் படத்தில் வந்து உண்மையிலேயே அவர் சொன்னது வந்து ஆண்ட்ரியா எந்த அளவுக்கு அதில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ அக்கறையோடு இதில் நடிச்சிருக்காங்க எவ்வளோ ஈடுபாடு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்லும்போது புரிஞ்சுட்டேன் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து எனக்கு மொத்தவங்கிட்டலாம் பேசும்போது கூட ஜான் மேக்ஸ் அவங்க ஆண்டனி தாஸ் இவங்க அந்த டீம் கிட்டே பேசும்போதெல்லாம் கூட அவங்க அவ்வளோ ஈடுபாடோடு நடித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் கேள்விப்பட்டவொன்னே அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பொதுவாக எல்லா படத்துலேயும் ஈடுபாடோடு எல்லாருமே நடிக்கிறவங்க தான் இருந்தாலும் சிலது பர்சனலாக சில கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லைக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோடு நடிப்பாங்க அடுத்து டைரக்டர் சொன்னதில் நிறையா 
சினிமாவை பற்றி புதுசாக இருந்தது எனக்கு அவர் சொன்னதில் நிறைய விஷயங்கள் என்னென்னா சினிமாங்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அவர் கொஞ்சம் யார் யாரோ ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இது அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பொதுவாக படம் ட்ரெயிலர் அது இதெல்லாம் பார்த்தா தான் படத்தை உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது இதில் ஆக்டி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நடிச்சதெல்லாம் பார்த்துட்டு அது கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு அதை விட அவர் டைரக்ட் பேசுனது வச்சு இவ்வளோ ஏதோ சொல்கிறாரே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்க அதனால் அவசியம் படம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தை கொடுத்தது வந்துருமே யார்கிட்ட என்ன இதுன்னெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் அவருடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனுங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறையில் இருந்தது இந்த படங்கள் இந்த மாதிரி படங்கள் காமார படங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் நான் ரொம்ப விஜயில் நடித்து ரிவால்வர் ரைட்டாக காஞ்சனா கன் ப்ரீட் காஞ்சனா இந்த மாதிரி டப்பிங் படங்கள் தெலுங்கு எடுத்து அது பூரா வந்து வரும் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் நான் பார்த்துருவேன் எப்பவுமே இந்த டப்பிங் படங்கள் தெலுங்குலேருந்து வர்றது ஃபைட் படம்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் மிஸ் பண்ணாமல் காந்தாராவ் படங்கள் இதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி அவங்க விஜயலலிதா நடித்தாங்க அதுக்கப்புறமா விஜயலலிதாவுக்கு அப்புறம் வந்து அப்புறம் ஆக்ஷன் படங்கள் விஜய் சாந்தி கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சோசியல் டைப்பில் வந்து விஜய் சாந்தி வந்து நடித்தாங்க ஸோ விஜயலலிதா அது வந்து பூரா கௌபாய் படங்கள் அந்த ஜாதியில் இருக்கும் விஜய் சாந்தி ஃபேமிலி ஒரு என்டர்டாக செஞ்சாங்க ஸோ எல்லாமே ரெண்டுமே லைக் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருந்தது அப்போல்லாம் கர்ணன் டைரக்டர் தான் இந்த கௌபாய் படங்கள்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் வர்ற படங்கள் பூரா அந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து நீங்கள் அந்த ஜாதியில் இங்கே படம் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு நல்லா வச்சுட்டு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அவர் கர்ணன் சார் படங்கள் தான் அந்த ஹார்ஸ் ரைடிங்லேருந்து ஃபைட்டிங்கு எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் அது அந்த படங்கள்லாம் பார்த்தது அதனால் இப்போது ஆன்ட்ரியா நடிச்சு இந்த படம் பார்க்கணும் ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து லேடி ஓரியன்டடான படங்கள் இங்கிலீஷில் கூட நிறைய படம் இருக்குது கிரிக் பில்லா ஏதோ ஒரு படம் அது வந்து பார்ட் ஒன்று பார்ட் டூ இப்படியெல்லாம் மாறி மாறி வந்தது அவர் ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணி சொன்னார் என்ன ஒரு பாட்டு பார்த்தார் போலுக்கு நான் வேறு ட்ரைலர்லாம் பார்த்தேன் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு பாட்டு இங்கே ப்ரொஜெக்ஷன் பார்த்தார் போலுக்கு அதை பற்றி சார் அவ்வளவு நல்லா இருந்தது நான் இது பா இது வரைக்கும் நான் பார்த்தேன் இவ்வளவு நல்லா நான் பார்க்கல அந்த அனிமல்ஸ் வச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எங்கே நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ட்ரெயிலர் பார்த்தேன் மற்ற எல்லாம் பார்த்தேன் அது இங்கே மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீலிங்காக இருந்தது அந்த அளவுக்கு இந்த காட்டுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நேச்சராக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய நல்லா இருக்கும் அதனால் ஆக்ஷன் அது பிரிவுகளுக்கு படமாக பிடிக்கும் ரேடி ஓரியன்டட் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக எல்லா ரெட்டியுமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அந்த எதிர்பார்ப்பு அளவுக்கு படம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அட்வான்ஸாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் எப்படி இருந்தாலும் காற்றாட்சி வரும் தெரியும் வேறு வழி இல்லை என்னென்ன இந்த மஜ்மில் பாய்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு படம் அவ்வளோ பிரமாமா நம்ம அவன் ஊரில் எடுத்த ஊரில் கேரளாவில் ஓடுறதை விட இங்கே தான் பெரிய சக்ஸஸாக இங்கே தான் பயங்கர வசூலாக வந்து ஓடிச்சு இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வேறு லாங்குவேஜில் எடுப்பாங்க சங்கராபரணம் வந்து அந்த அளவுக்கு அப்படியே தெலுங்கு கொண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது அந்த அளவுக்கு ஓடிச்சு செம்மீன் அந்த காலத்தில் இருந்து படங்கள் ஓடிச்சு இப்படி வந்து நிறைய படங்கள் அடுத்த ஊரில் எடுக்கிறது வந்து லைக் பண்ணுறாங்க ஜனங்க அதனால் வந்து அதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த அளவுக்கு போயிருக்கு ஆனால் நம்ம ஊர் ரைட்ரு ஒருத்தட்டு வந்து ரொம்ப கீழறங்கி அதை விமர்சனம் பண்ணுறதுங்கிறது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அவர் நல்ல ரைட்டு பெரிய ரைட்டு பேர் வாங்கினவர் அது ஏன் வந்து மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது படத்தை மட்டும் விமர்சனம் பண்ணி ஒரு வார்த்தை விட்டுருந்தா பரவாயில்ல வேறு மாதிரி வார்த்தைகள் விட்டார் அதாவது படத்தை பற்றி விமர்சனமோ இல்லை படத்தை டேரக்டரு அதை பற்றி விமர்சனமோ விட்டு பொதுவாக கேரளாக்காரங்க அதில் நடித்த நடிகர்கள் கேரளாக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை விட்டது அப்படிங்கிறது அது தமிழனுடைய நாகரீகமாக இல்லை நம்ம பண்பாடும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் பாராட்டி தான் சொல்லிக்கிற மோடிய யாரையும் வந்து அவ்வளோ இறங்கி விமர்சனம் பண்ணல ஸோ ஒரு ரைட்டர் வந்து அப்படி விமர்சனம் பண்ணார் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது என்னென்னா சினிமாவில் வந்து என்ன வேணாலும் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணலாம் அந்த படத்துலேயே வந்து ஏதாவது எனக்கு அது பிடிக்கல நீ தமிழ்னு இப்படி காமிச்சிருக்க அப்படி காமிச்சிருக்க அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வர்றதுங்கிறது தப்பு இல்லை படத்தில் அது சரியில்லை அது சரியில்லைன்ட்டு பர்சனலாக வந்து அந்த ஊருக்காரங்களை
நான் அந்த நேரத்தில் சொல்ல நேபரை வெளியுறவு நீங்கள் சுற்றி அவர் ரெண்டாவது சூட்டோட சூடாக பேசி எரிய நேரத்தில் மறுபடியும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுற மாதிரி வர வேண்டாம் கொஞ்சம் சூடெல்லாம் அடங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் விட்டேன் இது கூட இப்போ நான் பதிவு பண்ணுறது எனக்காக மட்டும் இல்லை ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் யாருமே அதை பற்றி ஒன்றும் கண்டுக்கவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரளா பீப்புள் அவங்க நினைக்கக்கூடாது அது அதுக்காக நான் வந்து பதிவு பண்ணுறேன் தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாது தமிழ்நாட்டிலையும் அது மாதிரிலாம் வந்து வர்றதை வந்து கண்டிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா